El segundo pilar de este acuerdo nacional se enfoca al apoyo a la economía familiar. Para ello, el gobierno federal ha tomado las siguientes cuatro medidas. Uno, se congelarán los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año. Dos, se reducirá el precio del gas LP en 10%, manteniéndolo en ese nivel por el resto del año. Estas dos acciones amplían el ingreso disponible de las familias y de las empresas por un monto de 45.400 millones de pesos que podrán ahorrar o destinar a la adquisición de otros bienes, además de que también se beneficiarán por una menor inflación que resultaría de estas acciones. Tres, el gobierno federal otorgará 750 millones de pesos en apoyos directos o de financiamiento para que las familias de escasos recursos puedan sustituir sus aparatos electrodomésticos viejos por artículos nuevos mucho más eficientes en su consumo de energía. La idea es poder dar apoyos en función del ingreso de las familias hasta de un 50% del costo de adquisición de estos bienes y poder financiar el resto con el ahorro en el pago de energía. Con esta medida, las familias podrán reducir el pago que realizan en su recibo de luz, tendrán acceso a nuevos electrodomésticos y se impulsará la industria electrodoméstica nacional, afectada también por la recesión mundial. Cuatro, se aumentarán los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular. El financiamiento del Infonavit y del Fobiste se incrementará en 28%, alcanzando 181 mil millones de pesos, así como el de la Sociedad Hipotecaria Federal, el cual crecerá en casi un 40 por ciento, equivalente a 60 mil millones de pesos. Asimismo, para apoyar a las familias de menores ingresos en la adquisición y mejora de su casa, el gobierno federal destinará este año cerca de 7 mil 400 millones de pesos en subsidios directos para el anticipo de la vivienda popular. El tercer pilar del acuerdo se enfoca al apoyo de la competitividad y a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Esto incluye nueve medidas. Uno, se reducirá el precio de la electricidad, que es uno de los insumos más importantes de la planta productiva nacional. Con ese fin, se modificará la fórmula de determinación de las tarifas eléctricas industriales. Así, de forma retroactiva, el primero de enero disminuirán las tarifas eléctricas industriales en sus modalidades. La de alta tensión disminuirá 20%, la de media tensión 17% y la de baja tensión y comercial en un 9%. Dos, se permitirá a un mayor número de empresas que puedan optar por una tarifa de cargos fijos por 12 meses con objeto de reducir su incertidumbre. Anteriormente, solo las empresas que consumían en alta tensión podrían optar por la tarifa fija. A partir de ahora, también podrán hacerlo las que consumen en media tensión. Tres, el gobierno federal realizará cuando menos el 20% de sus compras a las pequeñas y medianas empresas mexicanas a partir de este año, que es el objetivo. Cuatro, se establecerá un fideicomiso de 5 mil millones de pesos para iniciar el programa para el desarrollo de pymes proveedoras de la industria petrolera nacional. Cinco, se brindará asesoría técnica a las pymes y se les otorgarán recursos a través del fideicomiso México Emprende, el cual contará con 7 mil millones de pesos para detonar apoyos por 250 mil millones de pesos en crédito durante los próximos cuatro años. Seis, Nacional Financiera y Bancomex incrementarán el financiamiento directo e inducido para las empresas en un 21%, alcanzando un saldo de 176 mil millones de pesos. Siete, el crédito para el sector rural a través de Financiera Rural y el FIRA aumentará en un 10%, llegando a un saldo de 84 mil millones de pesos. Ocho, el crédito directo e impulsado por la Banca de Desarrollo en su conjunto se incrementará en más de 125 mil millones de pesos en 2009, 
lo que representará un crecimiento de más de 26%. Nueve, se registrará y dará difusión a una nueva marca que contenga el lema hecho en México a fin de promover la adquisición de bienes y servicios nacionales. El cuarto pilar del acuerdo se enfoca a la inversión en infraestructura para la competitividad y para el empleo. Dentro de esta materia se tomarán las siguientes tres medidas. Uno, se acelerará el Programa Nacional de Infraestructura. Gracias al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 2009, se contará este año con un monto histórico para la construcción de infraestructura. La inversión impulsada en este rubro por los sectores público y privado alcanzará los 570 mil millones de pesos para este año 2009. Dos, además de los recursos ya aprobados, como resultado del esfuerzo fiscal y los ingresos excedentes de 2008, Pemex contará con 17 mil millones de pesos adicionales para inversión y las entidades federativas con 14 mil millones de pesos adicionales para inversión en infraestructura. Es decir, gracias a los excedentes que se materializaron al cierre de 2008, los recursos que se destinarán a la inversión pública en infraestructura aumentarán en más de 30 mil millones de pesos respecto de lo ya autorizado para 2009. Tres, el Banco Nacional de Obras y el Fondo Nacional de Infraestructura otorgarán créditos y garantías por más de 65 mil millones de pesos. Con ello se garantizará la ejecución de los principales proyectos de infraestructura con participación privada contempladas para este año. Finalmente, el quinto pilar del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo consiste en impulsar acciones para promover un gasto público más transparente, más eficiente y, sobre todo, ejercido con mayor oportunidad mediante las cuatro medidas siguientes. Uno, la aplicación de una nueva ley de contabilidad gubernamental aprobada por el Congreso de la Unión que fortalece la transparencia y establece reglas claras que tendremos que cumplir los tres órdenes de gobierno. Dos, el ejercicio oportuno del gasto público para enfrentar la crisis. El gasto en el primer trimestre de 2009 será 51 superior al gasto realizado en el primer trimestre de 2008, mientras que el primer semestre de este año será 30 mayor al observado en el mismo periodo del año anterior. Tres, precisamente para asegurar este ejercicio más oportuno del gasto, se han implementado las siguientes acciones. La autorización otorgada desde fines del año pasado a las dependencias y empresas paraestatales para iniciar desde el primer día de enero la licitación de obras, bienes y servicios. La publicación en el Diario Oficial de la Federación de todas las reglas de operación de los programas previstos en el presupuesto de egresos de la Federación 2009, que tradicionalmente tomaba varios meses, y la firma de 21 convenios con gobiernos estatales, lo que permitirá comenzar de inmediato en esas entidades el ejercicio de la mayor parte de los programas del presupuesto. Cuatro, ejercer sin cambios el presupuesto de egresos aprobado para 2009. Esto será posible gracias a la contratación de coberturas financieras contra variaciones en el precio del petróleo que realizó el gobierno federal. A través de las 25 medidas que he anunciado, el gobierno federal se compromete a proteger la economía de las familias mexicanas y a defender el empleo. A estas acciones del gobierno federal que forman parte del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, se suman los compromisos del Congreso de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas, de los sectores productivos, de los trabajadores y sindicatos y de los sectores sociales para enfrentar de manera coordinada los efectos en México de esta crisis internacional. Estoy convencido de que en los compromisos que cada una de las partes estamos asumiendo, 
está precisamente la solución al problema económico que enfrentamos derivado de la situación económica internacional. Sé que con el esfuerzo de todos, México saldrá adelante. A continuación, los diversos sectores que suscriben este documento nos plantearán los compromisos que establecen en el marco de este acuerdo. Y para este efecto, cedo el uso de la palabra al representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador Natividad González Parás. Muchísimas gracias.